ஆவியான ஒரு உறவு என்கிற தலைப்புல சில வாரங்களாக தேவடைய வார்த்தைய நம்ம பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாரும் நீங்க அதை கேட்டு ஆசிரியப்படுகிறீங்க விசுவாசிக்கிறேன் எல்லாரும் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் இபேசிய மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறுல இருந்து இருபது வரைக்கும் இபேசிய ஒன்றாம் அதிகாரம் சாரி இபேசர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறுல இருந்து நீங்கள் அவருடைய ஆவினாலே உள்ளான மனுஷனில் நீங்கள் அவருடைய ஆவினாலே உள்ளான மனுஷனில் அனுபவிக்கலாம் ஆனா நீங்க அனுபவிச்சாலுமே கூட நீங்க நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் மிக அதிகமாய் செய்ய வல்லவர் அவர் அந்த வல்லமையோட தான் எங்க இருக்கிறாரு எங்க இருக்காரு நான் சொல்லட்டுமா இப்ப உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இயேசு மறித்தார் எல்லாம் கவனிங்க இயேசு மறிச்சார் மறிச்சாரா யாரோ நேத்திக்கும் முந்த நாட்டோ பார்த்தேன் இயேசு மறித்தாரா மறித்தோலிருந்து எழுப்ப வல்லமை உள்ளது எதுனா அவருக்குள்ள பிரவேசித்த பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமதாக்கும் நம்ம எல்லாரோடும் கூட இருக்கு அதனால நீங்க தைரியமா போய் என்ன செய்யுங்க எங்கேயாவது விழுந்து சாவுங்க எப்படி எங்கேயாவது விழுந்து சாவுங்க ஒண்ணும் இல்லைங்க எங்கேயாவது விழுந்து சாவ வேண்டாம் சபையில வந்து சாவுங்க எங்க வந்து சாவணும் சபையில வந்து துர்க்குணங்கள் மோசமான கிரியை எல்லாம் மண்ணான கிரியை இச்சத்தை சரீரம் மறுபடியும் செயலாற்ற தேவனால் கூடும் நீங்கள் இழந்த பலத்தை இழந்த தெய்வீக ஆரோக்கியத்தை இழந்த சமாதானத்தை அல்லது இழந்த தேவனுடைய அந்த மகத்தான சத்துவத்தை மறுபடியும் இந்த சரீரத்தில் நீங்கள் அனுபவிக்கும்படி ஒன்றென்று குறைந்தீர் ஐந்து பதினேழு எழுதின பாட ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிடில் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று சொன்னபடி நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்தால் தேவன் உங்கள் பேரில் எழுதின எல்லாவற்றையும் உங்க அப்பன் தரானோ இல்லையோ உங்க அம்மா தராங்களோ இல்லையோ ஆனா தேவன் உங்களுக்கு மறுபடியும் திரும்ப தருவார் உங்க அப்பா அம்மா கூடி போன ஒரு சொத்து தருவாங்க இல்லைன்னா எப்ப நல்லா இருக்கியா நல்லா இல்லையான்னு கேட்பாங்க ஆனா அவர் அப்படி கிடையாது உங்களை நல்லா இருக்கியா நல்லா இல்லையான்னு கேட்க மாட்டாரு நீங்க நல்லா இல்லையா நல்லா இருக்கவோ சொத்து இல்லாதவனுக்கு சொத்தையோ ஆசீர்வாதம் இல்லாதவனுக்கு ஆசீர்வாதத்தையோ சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தையும் பெருக பண்ண வல்லவர் அவர் எங்க இருக்காரு அழுத்துட்டு ஜெல்லியா 
அழுதுட்டு சொல்றியோ சிரிச்சுட்டு சொல்றியோ உண்மையாலுமே நமக்குள்ள அவர் வாசம் பண்றாரு நீங்கள் நினைப்பதற்கும் நீங்கள் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள் கிருவி செய்கிற வல்லமையின்படி நமக்கு செய்ய வல்லவர் உங்களுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் செய்வான் அவசியம் அவசியம் வேணா யோசிக்கிறீங்கல்ல ஒருத்தனும் உங்களுக்கு செய்யக்கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன் அப்படி செஞ்சீங்க நான் அப்படியே வாழ்ந்துருக்கீங்க புரியுதா சிங்க கூட்டுல குரங்கு குரங்கு கூட்டுல சிங்க வாழ்ந்த மாதிரி குரங்க மாதிரியே மாறிடுவீங்க புரியுது உங்களுக்கு நிறைய பேர் அப்படிதான் வாழ்றாங்க சிங்கத்தின் பிள்ளையா யாருமே இங்க தெரியல யூத ராஜ சிங்கத்துக்கு பிள்ளையா தெரியாம இங்க யார் கூட வாழ்றாங்களோ எந்த சூழலுக்குள் வாழ்றாங்களோ அந்த சூழல் சொல்லுவது போல தன்னை மாற்றி கொண்டு சூழல் பலவீனம் மாறதா இவங்களும் பலவீனமா மாறாங்க சூழல் வியாதியை சொல்லுதுன்னா வியாதியை இவங்களும் பட்டு அனுபவிக்கிறாங்க சூழல் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சதுன்னு சொன்னா டாக்டரே சொல்லிட்டாரு எப்படி டாக்டரே சொல்லிட்டாரு முடிஞ்சு போச்சு நீங்கள் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் மிக அதிகமாய் செய்ய வல்லவர் சொல்லுங்க நீங்கள் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் நினைப்பதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் மிக வல்லமையாய் செயல்படுகிற அவர் செயலின்படி நான் பெற்றுக்கொள்ள அவர் எனக்குள்ளேயே அந்த வல்லமையோடு முழு வல்லமையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படி ஆசைப்பட்டிருக்கீங்களா இயேசு மாறி மாறணும் எத்தனை பேர் உண்மையா இயேசு மாறி மாறணும் ஆசைப்பட்டிருக்கீங்க கீழே போடுங்க இயேசு மாதிரி வரக்கூடாது யோவான் மாதிரி வரணும் மற்றவங்க எல்லாம் அப்படியா யோசிய கை தூக்காதவங்க எல்லாம் கை தூக்குங்க அடக்கமாயிடுறது அல்லே லூயா பாருங்களேன் பிதாவின் நோக்கமே குமாரனை போல நம்ம மாறுறது புரியுதா இப்போ நேற்றுக்கு தான் எங்கேயோ பேசிட்டு இருந்தேன் ஆ ஜெகன் பிரதர் ஆண்டவர் முதல் முதலா செஞ்ச அற்புதம் என்ன கருங்கல் கானாவூரா கானாவூர்ல கல்யாண வீட்டுல கச்சாடிகளில ரசத்த அற்புதமா மாத்தினார் அது எப்படின்னா இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா பாருங்க கானா ஊர்ல கல்யாண வீட்டுல தேவன் அற்புதத்தை எப்படி செஞ்சாருன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அங்க முன்னாடி யூதர்கள்ல ஒரு கலாச்சாரம் இருந்தது அற்புதம் என்ன அற்புதம் ஆஹ் சாரி கலாச்சாரம் என்னன்னா அங்க திராட்சரசு மறந்துவாரு அது மெயினான மேட்ரு நம்ம ஊர்ல பாயாசம் சாப்பிடற மாதிரி பாயாசம் தீந்துருச்சா அப்படின்ற மாதிரி திராட்சரசம் தீர்ந்துட்டு பயங்கரமான விஷயம் அது பெரிய இஷ்யூ அது ஒரு ஒரு பிரஸ்டீஜ் இஷ்யூ மாதிரி அவங்க பாத்தீங்கன்னா தீர்ந்துருச்சு ஆனா மரியாமா வந்து சொல்றாங்க கட்டியா மக்களை என்ன அது செய்ய மக்களேன் நீ போவியான் எனக்கு இன்னும் ஆண்ட ஒரு ஒண்ணும் சொல்லல நீ ஒன்னா போய் உட்காந்துருந்து ஜோம் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம அம்மாவை கொஞ்சம் அதிர்த்தி விட்டு விட்டார் ஆனா திடீர்னு ஜான உதயம் வந்து இல்ல ஜான உதயம் வரல அவருக்குள்ள இருந்த வல்லம பேசி சொல்லுங்க அவருக்குள்ள இருந்த வல்லம பேசுது என்ன பேசுச்சு யாருக்கு அது கடையில போய் வசமா திராட்சரச பாக்கெட் சோழ வாங்கிட்டு வாருங்க பொட்டி 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 கலைக்கு அடிப்போம் எப்படி எப்படி பொட்டி பொட்டி வாங்கி கலைக்கு அடிப்போம் அப்படின்னு சொன்னாரு கண்ணிகளை கோரி ஊத்துங்கள் அப்படிதானே சொல்றாரு ஜாடியில் நிறப்புங்கன்றாரு கோரி ஊத்துங்கன்றாரு எப்ப ஒரு திராட்சரசம் ரெடி ஆகும்னா எவ்வளவு நாள் ஆகும் யாரெல்லாம் திராட்சரசத்தை ரெடி பண்ணிருக்கீங்க அல்லது ஒயின் ரெடி பண்ண தெரியும் ஒரு ஒயின் ரெடி பண்ண எவ்வளவு நாள் ஆகும் நார்மலா மினிமம் பதினஞ்சுல இருந்து இருபத்தோரு நாள் ஆகும் என்னத்துக்கு உருவாக்குறதுக்கு நீங்க இந்த உருவாக்க இல்ல யார் இன்னைக்கு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கிறது தன்னுடைய பேர பிள்ளைக்கு 
நம் தாத்தா ஒரு ஒரு ஒயில ரெடி பண்ணுவாரு புரியுதா ரெடி பண்ணி பேர பிள்ளையோட வயசு அந்த ஒரு முதிர்ந்த வயசுல முதிர்ந்த வயசுல அந்த இளமையில அதை எடுத்து சாப்பிடறதுக்காக அதை புதைச்சு போட்டிருப்பாங்க புரியுதா அப்போ அந் எவ்வளவு நாட்கள் கூடுதோ அவ்வளவு நாட்கள் கூட கூட ரசம் டேஸ்ட் ஜாஸ்தியா மாறும் புரிஞ்சுதா இது நார்மலா இருபத்தோரு நாள் வச்சுக்கோங்களேன் பட் அது அது அதை பதப்படுத்தி எவ்வளவு ஆண்டுகள் கூட கூட வச்சிருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டேஸ்ட் உண்டாகும் நான் சொல்றேன் அங்க வசனம் சொல்லுது முந்தின ரசத்தை காட்டிலும் இந்த ரசம் டேஸ்டா இருந்தது அப்ப என்ன மேட்ரு அது முந்தின ரசத்தை கல்யாணம் எவ்வளவு நாளைக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணிருப்பாங்க கொஞ்சம் ஒரு இதுல வருது மறுநாளைக்கு <laughs> சட்டியில வச்சு வெறும் பச்சை தண்ணிய ஊத்தி போட்டு கோரி கோரி நல்ல வேலை சொல்லி தர தம்பி அப்படியே வாய முடிட்டு ஓடி இருக்க பாருங்க தேவனுக்குள் குமாரனாகிய தேவனுக்குள்ள அப்பேற்பட்ட வல்லமையை நிகழ்த்தக்கூடிய பிதாவின் ஆவியானவர் உள்ள இருந்தாரு தண்ணி வரும் நீங்க வேற ரொம்ப கடுப்பாயி ஆண்டவிட்டு ஆண்டவிட்ட கடுப்பாகல கொஞ்சம் ஓவர் பில்டப் பண்ணி கோகோ கோலா கொண்டு தாங்க அப்படி கேக்குறீங்க வைங்களேன் கோகோ கோலா கேக்குறீங்க போற கூட கூட கொழுப்பு சாடி போடுறது கேக்குறாங்க போவோண்டா தாங்க இப்படி எல்லாம் கேக்குறான்னு வைங்களேன் ஆண்டவர் எல்லாம் கொடுக்க முடியுமா ஒரு நாள் கேட்பதற்கு தைரியம் இருக்குது என்றால் உனக்குள்ள இருந்து அதை வல்லமையை செயலாற்றி நினைப்பதும் அதிசயம் அல்லது ஆச்சரியமான காரியம் எங்கிருந்து வந்தது நினைக்கிறீங்க 
நான் சொல்ற பரிசுத்த ஆவியானுடன் வரவே பக்கத்துல எவனுக்கும் ஒண்ணு நடந்தது நிமித்தம் அல்லது பேசுவது நிமித்தம் தான் உங்களுக்குள்ள வந்தது நான் சொல்றேன் இந்த சத்தியத்தை உள்ள வச்சு அதுல வாழ ஆரம்பித்தீங்களா என்றால் நீங்க இந்த பூமிக்கு அதிசயத்தை செய்கிற ஒரு அதிசயமா இருப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நூத்துல கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவர்களை மட்டும் எடுக்கிறேன் நூத்துல தொண்ணூற்றி ஒன்பது கிறிஸ்தவர்களும் என்ன செய்யறாங்கன்னா இவனுக்கு நடந்தது அல்லது இவனுக்கு நடந்தது இந்த சாட்சி ஏற்கனவே சபையில வந்ததுனால எனக்கு இந்த காரியத்தை கத்த நடத்துவாருன்னு நம்புறீங்களே தவிர தேவன் சொன்னபடி தேவனுடைய வாக்கையின்படி நீங்க விசுவாசித்தீங்களா விசுவாசிக்க நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் அதாவது நினைப்பதற்கு வேண்டுவது எப்படி வேண்டிங்க நான் அதான் சொல்ல வந்தேன் நினைப்பது எப்படி நினைப்பீங்க எதங்க நினைப்பீங்க எது உங்களுக்கு தெரியுதோ அதான் நினைப்பீங்க எதை உண்ணப்பீங்க என்னை விசுவாசிக்கிறவன் என்னிலும் அதிகமான அற்புதங்களை அடையாளம் செய்வான் அதுக்குதான் நான் சொன்னேன் திராட்சை ரசம் மட்டும் இல்ல வெறும் பச்சை தண்ணியில திராட்சை ரசம் ஆகுறது இல்லைங்க தண்ணி இல்லாத இடத்துல ரசம் வந்துடும் அற்புதம் செய்வது ஒரு விஷயம் அல்ல அற்புதத்தை செய்கிற எல்லா ஆற்றலையும் கத்தர் நமக்கு உள்ள வைத்திருக்கிறான் நான் சொல்றேன் பூமியின் மேல பூமிக்கு மேல பூமிக்கு கீழே கடல்ல எந்த இடத்துல நீங்க இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நீங்க அற்புதத்தை செய்ய முடியும் யோனாவால மூணு நாலு மீனுக்கு வயத்துல இருக்க முடியும்னா அதனால நீங்க போய் ஆத்துல முங்கி சாத்துறான் சாத்துறான் சாத்துறானா கடைசியில ஆ அது ஒண்ணும் வராது புரிஞ்சுதா சந்த மாதிரி ஆயிரும் கவனமா கவனிங்க நம்மளால செய்ய முடியாத பைபிள் வசனம் சொல்லுது என்னால் கூடாத காரியம் ஒன்று உண்டோ அடுத்த லைன் சொல்லுது உங்களாலும் கூடாத காரியம் ஒன்று உண்டோ அப்படி நீங்க என்ன கேட்டிருக்கீங்களா ஒன்னாலும் சொல்லிருக்கீங்களா 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 சொல்லணும் உங்களை பார்த்து நீங்க பேசணும் தாவித மாதிரி உங்களை பார்த்து நீங்களே பேசணும் நாத்துமாவே செய்யறதுக்கு ஒரு காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி தயங்குவேன் என்னது எனக்குள்ள அந்த வல்லமை நல்லா தெரியும் ஆனா என்ன செய்வோம் சிலதா ஜனங்களுக்கு கத்த சொல்றது பேசுறதுக்கு சிலருக்கு கைய வச்சோன்னு சுகமாகும் கத்த சொல்றாரு நமக்கு ஆயிருவீங்க எப்படி முதல்ல எப்படி சொல்லுவேன் ஆயிருவீங்க பூங்க ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு நாமத்தில் புரியுதா அப்ப நம்ம இந்த வல்லமையை என்ன செய்யணும்னா பயிற்சி பண்ணணும் இந்த வல்லமையை பயிற்சி பண்ணாத இருந்துன்னு வச்சுக்கோ வேற வல்லமை அறி துருந்தூர் பிடிச்ச மாதிரி பிடிச்சு புரியுதா நெய் நெய் பிடிக்கிற மாதிரி பாருங்க ஒன்று குறைந்திய நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் நான்கு பதினாறு ஆகியால் என்னை பின்பற்றுகிற விழா பின்பற்றுகிற ஆகிய என்று உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன் ஆகையால் என்னை பின்பற்றுகிறவர்களா இருங்கள் என்று உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன் அப்படியே எபேசர் ஒன்றாம் அதிகாரம் வாங்க பத்தொன்பது 
தாம் கிறிஸ்துவை மறைத்தோரிலிருந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடைபெற்ற தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமைப்படியை விசுவாசிகளாகிய நம்மிடத்திலே காந்தத்தின் தம்முடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் என்னவென்றும் நீங்கள் அறையும் படுக்கி அவர் உங்களுக்கு பிரகாசமுள்ள மனக்கண்களை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் வேண்டிக் கொள்கிறேன் பாருங்க தாம் கிறிஸ்துவை மறித்தோலிருந்து எழுப்பி அவருடைய அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமையின்படி விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நம்மிடத்தில் காண்பிக்கும் தம்முடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் என்னதென்று நீங்கள் அறியும்படி அவர் உங்களுக்கு பிரகாசம் உள்ள மண்களை மனக்கண்களை கொடுக்கும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் ரொம்ப ஹலோ ஒன்னும் ஒரு குறிப்பிட்ட வியாதியா நீங்க போறீங்க ஹாஸ்பிட்டல் அங்க நர்சஸ் எல்லாம் பாக்குறாங்க பஸ்ல அசிஸ்டன்ட் டாக்டர்ஸ் பாக்குறாங்க மெயின் டாக்டருக்காக வெயிட்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு நீக்கிறீங்க மெயின் டாக்டர் என்ன சொல்றாங்க காரியம் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா இருக்குது அப்படின்னு மெயின் டாக்டர் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் ஃபைனல் முதல் முடிவு அப்படித்தானே அப்ப இந்த மெயின் டாக்டருக்கு நீங்க வெயிட் பண்ணும்போது மெயின் டாக்டர் என்ன சொல்றாரு ஒன்னும் இல்லை செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் சந்தோஷம் அப்படித்தானே அந்த சூழலுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது எவ்வளவு மோசமானது நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல செக்அப் பண்ணும் போதே அவங்க சொல்லுவாங்க இது இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் அடுத்து நர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டாக்டர் எல்லா டாக்டர்ஸும் தாண்டி அந்த பைனலா நீங்க அந்த சரியான டாக்டரை சந்திக்கிறது வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை என்னன்றத ஒரு அளவுக்கு முழுமையா அறிஞ்சிருவீங்க பயமே வரும் திகில் உண்டா இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி சில எண்ணங்கள் தோணலாம் எதிர்காலத்தில் யோசிப்பீங்க என்ன நடக்கும் இதெல்லாம் எனக்கு ஒருவேளை நான் செத்து போனா என்ன ஆகும்னு எதிர்காலம் எல்லாம் முன்னாடி வந்து நிற்கும் புரியுதா ஆனா டாக்டர் சொல்றாரு ஒண்ணும் இல்ல இவள் ட்ரை ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம செஞ்சிடலாம் அப்படின்றாரு நீங்க தப்பிச்சிட்டீங்க எப்படி தப்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க எதை நினைவு கூறு அந்த டாக்டர் உங்க கண்ணு முன்னாடி வந்து நிப்பார் அப்படிதானே உண்டா இல்லையா அந்த டாக்டர் கண் முன்னாடி வந்து நிப்பாரா இல்ல நான் தேவன் அறியாத ஆளுன்னா சொல்றேன் தேவன் அறியாதவங்களும் சொல்றேன் ஆனா உடனே நம்ம ஆளுங்க உடனே ஏஸ் ஏஸ் சொல்ல டீக் போட்டே வந்துருவாங்க தேவன் அறியாத பிள்ளைங்கன்னா அந்த டாக்டர் வந்து பெருசா நினைப்பாங்க சிலவங்க பல ஆண்டுகள் காண்டி சாட்சி சொல்றதையும் நான் கேட்டிருக்கேன் அந்த டாக்டர் மட்டும் இல்லைன்னா என் வாழ்க்கை அன்னைக்கு காலியா இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய சாட்சிகள் நான் இதே மாதிரி கேட்டிருக்கேன் பார்வையின்படி ஒரு <laughs> ஒருவேளை தேவனுக்கு சுத்தம் இல்லைன்னா தூக்கிட்டு போவாரு ஏன்னா இந்த பெந்தே கோஷ்டைக்கு ஒரு 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 மேட்ரு இருக்கு அதாவது இந்த முடியாதவன் என்ன செய்வான் என்ன ஒண்ணு சொல்லுவாங்க கடைசியா ஒரு பேச்சு பேசுவான் பாத்தீங்களா பாத்திருக்கீங்களா நீங்க பார்த்தது இல்லை நீங்க பெந்தே கோஷ்டார இல்லாம் ஆண்டவர் எத்தனை பேர் விடுதலை ஆக்கிருக்கிறார் விடுதலை ஆக்கிருக்கிறார் 
பாப்போம் அவங்க அவர் எப்படி கேட்கிறாரு ஆண்டவர் எப்படி போய் கேட்கிறாரு என்னால் கூடுமோ என்னால் கூடும் என்று விசுவாசிக்கிறேன் நீ அப்படி தானே கேட்கிறாரு எனக்கு விருப்பம் உண்டா ஏன்னா கேவனை பார்த்தவர் பிடிச்சல வேண்டாம் அப்படியா சொன்னார் அவருக்கு நீங்கள் வியாதியிலிருந்து சுகம் அடைவது தான் தேவனுடைய விருப்பம் நீங்கள் அதை விரும்புகிறீர்கள் என்றால் அவர் உங்களுக்கு தருவார் உங்களையும் பலருக்கு சுகமாய் மாற்றுவார் ஏன்னா அவர்கிட்ட இருக்கிறது பலத்த சத்துவம் தேவனுக்குள்ள இருக்கிற பலத்த சத்துவம் என்னன்னா குமாரனுக்குள்ள இருந்தது வேற யாரும் இல்ல பிதா பரிசுத்தாவி குமாரனுக்குள்ள இருந்து இப்போ பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி மூன்று சேர்ந்து நமக்குள்ள வாசம் பண்ணு நான் சொல்றேன் நம்மளை கொண்டு இந்த பூமியில அசாத்தியமான காரியங்களை செய்ய போற தேவனால் அசாத்தியமான காரியங்களை செய்ய முடியும் அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் மேட்ரு இதை என்னை கொண்டு தேவனால் செய்ய முடியும் என்பதை தீர்க்கமாய் நம்புவது தீர்க்கமா நீங்க நம்பினா உங்களுக்கு உள்ள இருந்து அந்த வல்லம புறப்படும் இல்லைன்னா பிரச்சனைக்கு முன்னாடி நீங்க போய் நிற்கும் போது பிரச்சனை ஏற்படுத்துகிற அந்த அதைரியங்களை பிரச்சனை ஏற்படுத்துற அந்த உணர்வுகளை நீங்க என்ன செய்வீங்க பேசுவீங்க சரி பார்ப்போம் ஜோ பண்ணுவோம் என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் கத்திர சுத்தமான அப்படி கிடையாது உங்களை நான் சொல்றேங்க கரெக்டா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு உங்களை ஒரு பிரச்சனையை சந்திக்கிற இடத்துல உங்களை அனுமதிக்கிறாருனா கத்தர் அனுமதிக்கிறாருனா அந்த பிரச்சனைய நீங்க ஜெயிக்க போறீங்கன்னு தான் அர்த்தம் உங்க வாழ்க்கையில உங்களுக்கு வியாதி வராது ஆனா வியாதி வந்த எவனுக்கு முன்னையாவது நீங்க போய் நிற்கிறீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள நீங்க அறிந்து கொண்ட இந்த வல்லமைய செயல்படுத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை உங்களுக்கு முன்னாடி வச்சிருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் நான் சொல்றேங்க வாய்ப்பு எப்ப வரும் தெரியுமா எப்பவுமே வரும் வாய்ப்பு வந்துகிட்டே இருக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒன்னும் இல்லைங்க நான் சொல்லி பேசல என்னுடைய பாட்டி என் பாட்டி என்னுடைய அம்மாவோட அம்மா அவங்க மனதில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க புரியுதா ஆ ஊழியத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரே பயங்கரமான ஒரு இயக்கம் இருந்தது சே பாட்டி மட்டும் இப்போ உயிரோட இருந்தீங்கன்னா பாட்டிய பாட்டிய சுகப்படுத்திருக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆதங்கம் ஒரு 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 பயங்கரமான ஒரு நான் சொல்லியிருக்கேன் சிலர்கிட்ட கூட கண்டிப்பா எனக்கு தெரியும் கத்தர் சுகப்படுத்தி இருப்பார் ஏன்னா எனக்குள்ள என்ன வல்லம செயல்படுதுன்றத நான் இப்ப உணர்றேன் அப்ப எனக்கு தெரியாது அப்ப பிள்ளையா இருந்திருப்பேன் வாலிபமா இருந்தா கூட எனக்கு எனக்கு அந்த சத்துவத்தின் வல்லம தேவனுடைய சத்தியத்தின் மூலமாய் அந்த அறிவை நான் அன்னைக்கு பெற்றுக்கொள்ளல வியாதியஸ்தர்கள் மத்தியில போய் நீங்க நிக்கிறீங்க என்ன செய்வீங்க ஒரு கிலோ ஆரஞ்சு பழம் அந்த டே டைம் வந்து விலை குறைஞ்சுனா ஆப்பிளும் ஹார்லிக்ஸ் கொண்டு போவியா மெயின் ரெண்டாவது ஆ ஆப்பா நான் இன்னைக்கே படுக்கலான்னு இருக்கேன் ஹார்லிக்ஸ் எவ்வளோ எல்லாம் சேர்த்து போட்டு தெரியும் சொன்ன கணக்கு பார்த்தா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா வரும் நினைக்கல ரெண்டாயிரம் ரூபா சே வாரா வாரம் ஒரு கலைப்படைகளாம் அவங்க மேல சரீரத்துல கை வைங்க சிஸ்டர் நான் ஒரு ஜபம் செய்யலாமா கேத்துடைய பெருசு நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாக ஒண்ணும் சொல்லண்டா நீ ஒண்ணுமே சொல்லண்டா நான் சொல்லட்டுமா என்ன யாருமே ஜபம் பண்ணக்க அனுமதித்ததே இல்லைங்க ஒரு விஷயம் தெரியுமா என் வீட்டில் இன்னைக்கும் ஜபிக்க என் ஃபேமிலியில் யாருமே என்னை ஜபிக்க அனுமதிக்க மாட்டேன் அதனால 
யாருமே உங்களை அனுமதிக்க மாட்டாங்க செத்த பணங்களை ஆண்டவர் காட்டி தருவாரு கை வைக்கணும் அது தேவனுக்கு கிரெடிட்ட மாறாது நான் சொல்றேன் நான் ஜபித்து விடுதலையான பலரும் இன்னைக்கு தேவனோட இல்ல அப்ப என்ன செஞ்சிருக்கிறார் ஆண்டவர் எனக்கு உயிர் கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கு பயிற்சி செஞ்சிருக்கிறார் இல்லங்க ஒரு போஸ்ட் மாட்டம் பண்ணணும் போஸ்ட் மாட்டம் பண்றதுக்கு ஆறு மாசம் டிப்ளமோ பண்ணி சொல்லிட்டு போய் படிக்கிறேன் என்ன காட்டி தருவாங்க எனக்கு எதை காட்டி தருவாங்க செத்த பாடி நாட்டம் பிடிச்சது எல்லாம் கொண்டு போடுவாங்க இல்லையா மயக்க மயக்கமா வரும் நாத்த நாத்தமா அடிக்கும் இல்லையா அதுக்கு பிறகு கீறது புறக்கிறது எல்லாம் பார்த்து எடுப்போம் அடுத்த என்ன செய்யும் செயலாற்றல் <laughs> நான் முதல்ல எப்படி தெரியுமா செய்வேன் எனக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் சும்மாவே இருக்க மாட்டாருங்க எப்படி இருக்கும் இருக்குமா கிடுகிட்டு இருக்கும் அப்ப நான் ஆண்டு ஒரு யாராவது ஜோம் பண்ண கூப்பிட மாட்டாங்களா எப்படி இருப்பேன் ஆண்டு ஒரு யாராவது ஜோம் பண்ண கூப்பிட மாட்டாங்களா ஜோம் பண்ண கூட மாட்டாங்களா அப்ப ஒன்று ரெண்டு பேரும் கூப்பிடுவாங்க அஜி எல்லாம் கூப்பிடுவோம் அப்ப நான் போய் ஜோம் பண்ணுவேன் அஜி என்ன செய்வா நான் எப்படி இருந்து ஜோம் பண்ணா அவன் எப்படி இருந்துப்பா இது என்ன பழக்கம் என்ன தெரியும் இப்படி நம்ம பேசிட்டு இருக்கப்ப இப்படி இருந்துட்டு அடுத்து ஜபிக்கும் போது இப்படி இருப்பா எனக்கு கொஞ்சம் நாள் புரியல அந்த வாக்குல ஏதோ இருக்குதோ அப்படின்னு பார்த்தா அது ஒரு வகை என பழக்கம் அப்போ அப்படி நிற்பா திசை மாறி நிற்பா எனக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆண்டவரு திசை மாறி நிக்காதேன்னு இப்ப என்ன சொல்லிடுவேன் ஏய் என்ன எங்க பார்த்துட்டு இருக்கு இங்க பாருங்க பண்றேன்னா நம்மள ஏத்துறதே பெரிய விஷயம் வீட்டுக்குள்ள ஏத்துறதே பெரிய விஷயம் நோய் இருக்கு ஜோம் பண்ணு சொல்றதே பெரிய விஷயம் அதையும் தாண்டி சுகத்தை கொடுத்தா அதுவே பெரிய விஷயம் புரியுதா அந்த காலம் ஓட்டம் பாருங்க நெருக்கம் எனக்கு உள்ள குறுக்குன்னு இருக்கும் அந்த வல்லமை என்னால உணர முடியுது ஆனா அது பிரதிபலிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சமா தான் இருந்தது அதனால நான் என்ன செய்வேன் தெரியுமா யாரெல்லாம் கண்ணு காட்டுறாரோ அவங்க எல்லாத்துலயுமே கை வைப்பேன் எனக்கு எப்படி சொல்லி தந்தாங்க ஒரு பிசாசும் உள்ளது இல்ல கொரோனா கூட உள்ள யார் அந்த கிருவி கூட உள்ள யார் இல்ல கேட்டியலாம் அப்ப இது எப்படி யாரும் யாரா தானே ஆ யாராதுங்கிறத நான் ஸ்ட்ராங்கா விசுவாசிச்சேன் சும்மா எல்லாரையும் கை வைக்கப்படாது வைக்கப்படாதுதான் உனக்குள்ள இருக்கிறது யாருன்னு தெரியாம நீ கை வச்ச செத்தனி உனக்குள்ள இருக்கிறது பெரியவர் அவர் நான் அனுபவி அப்படின்னா நடக்கிற சம்பவம் வேற மாதிரி இருக்கு புரியுது உங்களுக்கு அப்ப உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ளயும் அவ்வளவு பெரிய வல்லமை இருக்குதுங்க அதுக்கு வாய்ப்பு இங்க டக்குன்னு கிடைக்காது புரியுது உங்களுக்கு அப்படி உடத்துல ஜோம் பண்ணாங்க முதல்ல ஆரம்ப நாட்கள்ல ஒரு பையனுக்கு மஞ்சள் காமல் அது மஞ்சள் காமல ஒரு ரேரான மஞ்சள் காமல் அந்த அந்த வைரஸ் வந்து சாகாதான் எப்படி இருபது பர்சன்டேஜ் என்ன எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்குமா எப்படிங்க தெரியுமா அப்படி ஏதோ ஒரு வந்தா அதில் நிறைய வைரஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சாகவே சாகாதுன்ட்டாங்க எனக்கு அப்போ ஒன்றும் தெரியாது எனக்கு ஆண்டவர் மட்டும்தான் தெரியும் அங்க போய் அவர் ஒரு பாஸ்டருக்கு பையன் யாரு பாஸ்டருக்கு பையன் அப்படி அவங்க கல்யாணம் எல்லாம் என் மனைவி எல்லாம் இருந்தா அப்பதான் மேரேஜ் ஆகி ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு பிள்ளைங்க எல்லாம் இருக்கு குட்டி பசங்க இருக்கு நான் போய் கை வச்சு ஜெபிக்கிறேங்க நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ன்றதுல சொல்றேன் நான் ஜோம் பண்றேன் எனக்குள்ள ஆவியான ஒரு வல்லமையா இறங்குறாரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஜோம் பண்ணிருப்பேன் எனக்கு கூட நின்னங்க எல்லாம் வாலிபர்கள் எல்லாம் அவங்க எல்லாம் ஏற்கனவே சபைகளுக்கு எல்லாம் போறவங்க ஒரு ஊழிய ஒரு 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 கூடுகை நாங்க வந்து ஆம்பளைங்க கூடுகை ஒண்ணு இல்ல இருந்து போறோம் அந்த பையன் நாங்க வருவோம் அப்போ நான் கை வச்சு ஜொபிக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது ஆவியானவர் இப்படிதான் இறங்குவாரு ஆவியானவர் எந்த வகையில் எல்லாம் இறங்குவார் அந்த நாட்கள் எனக்கு தெரியாது நான் கையச்சு ஜோம் பண்றேன் பல நாட்களா அவனுக்கு சரீரத்திலிருந்து போகாதுன்னு முத்திரை குத்தி எழுதப்பட்ட 
அந்த சர்டிபிகேட்டை கத்தர் உடைச்சிருக்காரு எனக்கு ரெண்டு வாரம் தாண்டி ஒரு வாரம் தாண்டா நம்ம ஆளுங்க கூட டக்குன்னு செல்ல மாட்டாங்க பிரதர் நீங்க ஜோம் பண்ணதவங்க பயங்கர ஹீல் அப்படிலாம் செல்ல மாட்டாங்க பிரதர் அது பயலு பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன் நல்ல சுகமானா அப்படிதான் சொல்லு அவ எனக்கு உடனே வர ஆனா என்ன நடந்தாங்க என்ன என்ன சொல்றாங்க டேய் அவன் பெர்ஃபெக்ட்லி கிளியர் ஓகே இனி நீ இப்படி ஜெபிச்சா சுகமாக என்னன்னு ஒரு நம்பிக்கையை தர ஆரம்பிச்சாரு அடுத்து நான் கை வைக்க கை வைக்க கை வைக்க கை வைக்க வியாதி எல்லாம் அப்படியே மண்ணா போகும் பாருங்க இது எங்க இது வந்ததுன்னா ஏற்கனவே இருக்குதான் இத பயன்படுத்தலனா செத்து போயிருக்காங்க நம்ம நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் மிக அதிகமா செயல்படுவாங்க கைய வச்சிட்டு சும்மா இருக்க கூடாது சொல்லுங்க காலை வச்சு சும்மா இருக்க கூடாது கைய எடுத்து வைக்கணும் காலை வச்சு மிதிச்சு நடந்து என்ன செய்யணும் பிரச்சனை இருக்கிற இடத்துல போகணும் ஆலலோயா எங்கேயுமே போக முடியலையா வா எல்ல பிரச்சனையை விடாத குடும்பத்துல பிரச்சனையை விடாத அட்டிச்சு முறுக்கு எலும்பு நெல் ஒரு மாற்று சக்தியா நெல்லு அப்படி நின்னா நீ அறியாதது உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை கத்த உனக்குள்ள இருந்து எழுப்பி கொண்டு போடுவாரு நிரப்புவார் உன்னை யார் மதிக்கிறாங்களோ மதிக்கலையோ கத்தருக்கு நீ மரியாதை கொடுத்தபடினால் உனக்குள் அவர் இருக்கிற வல்லமைய நீ அவர் பயன்படுத்தும்படி நீ அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தபடினால் உன்னை உயர்த்துவார் உங்க வீட்டுல யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க தீர்க்க தரிசிக்கு எங்க லோக்கல்ல ஒரு மரியாதையும் கிடையாது ஊர்லயே மரியாதை கிடையாது மறிக்க முடியாது காரியம் கொஞ்ச நாள் மறைந்து போயிடும் அதிகம்படிக்கு எல்லா துரத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் வல்லமைகளையும் கப்பத்துகளையும் இம்மையிலையும் மாத்திரமல்ல மறுமையிலும் பேர் பெற்றிருக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாக அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாய் அவருடைய உன்னதங்களை தம்முடைய வலதுபாசத்துக்கு உட்காமடி செய்து எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றிலும் கற்றாலும் நிரப்புகிற நிறைவான சரீரமாகிய சபைக்கு அவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தலையாய் தந்துள்ளார் இங்க பாருங்க இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் உங்க வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதியையும் நிரப்புகிறவர் நான் சொல்றேங்க இன்னையில இருந்து ஒரு பைத்தியம் யார் பைத்தியமா மாறணும் எப்படிங்க எப்படி மாறணும் ரூபம் பிரதர் பைத்தியமா மாறணும் ஆவி இப்படி ஒரு அசிஸ்டண்டா தான் தேடிட்டு இருந்தேன் ஆவிக்குரிய பைத்தியம் கிறுக்கன மாதிரி பேசணும் எப்படி கப்பல் வாங்குவோம் கப்பல் வாங்குவோம் உங்களுக்குள்ள இருந்து செயல்படுகிற அவருடைய வல்லமை வல்லமைக்கு மரியாதை கொடுக்கறீங்கன்னா என்ன செய்ய தெரியுமா இனி நீ கப்பல்களை வரை வாங்குவாய் வீட்டு முன்னாடி நிற்கும் கலிகாப்டர் பறந்து வரும் அப்படி சொல்லணும் இல்லையா ஆனா நடக்காது அப்படி நினைக்கிறீங்களா நீ சொன்னா நடக்கும் நீ சொல்லிட்டு என்ன போய் சொல்லணும் ஆண்டவரை ஆண்டவரை நீ தலையா தான் வைப்பீரு எனக்கு தலையா தெரிகிறது மிக உயர்ந்தது தான் இந்த பூமியில இன்னைக்கு இருக்கிறதுல உயர்ந்தது பிளைட்டு கப்பல் நான் அந்த பையனுக்கு அதை பேசியிருக்கேன் கர்த்தர் அதை வாய்க்கு பண்ணுவீராக உங்க நாம மகிமைப்படுவது வாய்க்கு பண்ணு கேட்டு பாரு அடுத்து நீ வாயால எதெல்லாம் சொல்றியோ செகண்டே பலிக்கு 
உனக்குள்ளே இருந்து செயல்படுகிற அவர் வல்லமையின்படி அவரே வாயம் போட்டார் அவ்வளவுதான் வாய திறந்த ஐஸ்வர்யத்தை பேசுங்க என்ன பேசணும் வாய திறந்தா சுகத்தை பேசுங்க வாய திறந்த நன்மையை பேசுங்க குறைவை பேசாதீங்க இல்லாம பேசாதீங்க செழிப்ப பேசுங்க ஆசீர்வாதத்தை பேசுங்க ஒண்ணும் வருவான் பிச்ச காரண மாதிரி வருவான் அவனை பார்த்து என்ன பேசணும் மகத்துவம் உள்ள ஐஸ்வர்யவானே வருக வருக அவன் இப்படிதான் நிற்பான் அவனை பார்த்து நீ என்ன பேசணும் பெலவின்னு பார்த்து என்ன பேசணும் பெலவான்னு பேசணும் ஒரு டாக்டர் சொன்னோடே குணமாயிடுறாங்களாம் டாக்டர் சொல்லும் போதே சுகம் வந்துடுதுங்க டாக்டர் அப்படியே மருந்த எழுதும் போதே நான் சுகம் ஆயிட்டேன் ஒன்றுமில்லை இதை மூன்று நாள் நான்கு வேலை சாப்பிட்டால் போதும் சரியாயிடுவேன் சொன்ன உடனே மருந்து மெடிக்கல்ஸுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே சுகம் ஆயிருப்பான் அப்ப நீ மட்டும் நீங்க மட்டும் உங்களுக்குள்ள மட்டும் உங்களுக்குள்ள டாக்டர் இல்லைங்க உங்களுக்குள்ள எல்லாவற்றையும் உடைய எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிற நிறைவான தேவன் உங்கள் சரீரமாய் உங்களுக்குள் அடையாளமாய் இருக்கிறார் புரியுதாமை பசங்க பாருங்க எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவான சரீரமான எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிற நிறைவான சரீரம் யாரு ஹலோ எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிற சரீரம் என்னது நான் யாரு எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரம்பி அனுபவிக்க தயவு பெற்றிருந்தா பெற்றவன் தான் நான் இதுக்கு தலை யாரு இதுக்கு தலை யாரு அப்பா எல்லாவற்றையும் சொல்லுங்க எல்லாவற்றையும் நிறைவாய் பெற்று அனுபவிக்க நான் பாத்திரமா இருக்கிறேன் நான் பணக்காரன் சொல்லுங்க நான் பணக்காரன் நான் சுகமான் எனக்கு வியாதியே வராது என வயசாகாது தோல் சுருங்காது வயசாகும் அப்ப எப்படி இருப்பியா இல்ல வயசாகும் ஆனா முதுமை வராது ஆ வயசு போகும் முதுமை வராது வியாதியஸ்தனா இருக்க மாட்டேன் வேலைவினமா இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா எனக்குள்ள என்றைக்கு சாப முடியாத அழிக்க முடியாத தேவனே எனக்குள் வல்லமையா இருக்கிறார் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஹலோலுயா நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில தேவன் வல்லமையா இருக்கிறார் தான் செயல்படல நீங்க சொன்னா செயல்படுவார் ஹலோலுயா சொல்றீங்களா கவனிங்க பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் சோர் சார் அப்படி இருங்க அப்படி பேர் நான்காம் அதிகாரம் எல்லாரும் நல்ல தெரிஞ்ச வசனம் பதிமூன்று என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்ன சொல்லிருக்கு என்ன சொல்லிருக்கு மறுபடியும் சொல்லுங்க மறுபடியும் சொல்லுங்க இன்னும் சொல்லுங்க இன்னும் சொல்லுங்க அப்ப உங்களுக்கு எனக்கு பலன் யாரு என்னை பலப்படுத்த எனக்குள் இருக்கிற அவருடைய பலத்தை பலத்தின்படி நான் என்ன செய்யறேன் பலனா இருக்கு அலலுயா நான் சொல்றேங்க வியாதியை கேட்காதீங்க கேட்காதீங்க வியாதியை பற்றி கேட்காதீங்க வியாதியை பற்றி யூடியூப்ல போய் தெரிஞ்சுக்காதீங்க வியாதியை பற்றி அதுக்கு அறிகுறிகள் எல்லாம் கேட்காதீங்க டயட் அது இது ஒண்ணுமே கேட்காதீங்க பச்சை தண்ணியை குடிங்க எப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பச்சை தண்ணியை குடிங்க தேவ சத்துவம் உங்களுக்குள்ள இருந்து வல்லமையா பலப்படும் தேவ சத்துவத்துக்கு வேலை கொடுங்க தேவனுடைய வல்லமைக்கு நீங்க வேலை கொடுங்க அப்படி நாள் உங்களை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே நீங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்வீர்கள் சுய பலன் செத்து போயிடும் எப்படி பலன் செத்து போயிடும் சுய பலன் செத்து போயிடும் தேவ பலன் ஓங்கி நிற்கும் சுய பலன் 
நம்ம வாழ்க்கையில சாகாம இருக்கிறபடினாலதான் தேவ பல நாங்க செத்து நடந்தாலும்ப்படையமாட்டீங்களா கலைச்சிருப்பீங்கல்ல கலை போராது நடந்தாலும் சோர்ந்து போக மாட்டீங்க சோர்ந்து போகாம என்னைக்கும் தேவன் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற நன்மைகளை நீங்க அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க இதை எடுத்து விடுங்க எடுத்து விடுங்க உள்ள இருந்து வல்லமை எடுத்து விடுங்க ஆண்டோட கேளுங்க எனக்குள்ள நீ செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க இல்லப்பா முழுவதுமா எனக்குள்ள இருந்து செயல்படுங்கப்பா உங்க ஆற்றலை நான் அனுபவிக்கட்டும் சரீரத்தில் அனுபவிக்கணும் சிந்தனையில எண்ணத்துல செயல்ல அனுபவிக்கணும் சொல்லுங்க அப்ப இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு தேவ பலன் இந்த பூமியில உங்க மூலமா வந்து இந்த பூமியை நிரப்பி கொண்டே இருக்கும் இன்னொரு வசனம் அதை கீழே பாருங்க பத்தொன்பது படிங்க என் தேவன் ஐஸ்வர்யத்தின்படி நிறைவாக்குவார் உங்களுக்கும் எனக்கும் அதுதான் தேவனுடைய தம்முடைய ஐஸ்வர்யம் அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி நம்ம எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க நமக்கு தயவு செய்து ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்றேன் தகுதி இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க நான் சொல்லிட்டு இங்க யாரா தகுதி இல்லாம இருக்கிறீங்களா அமெரிக்க கவர்னரா உங்களை தெரிந்தெடுக்கிறாங்க சபையில இருக்கிற எல்லாருமே தெரிந்தெடுச்சாச்சு நாளில இருந்து நீங்க தான் கவர்னர் ஒரு பத்து நாள் பிளஸ்ஸி நாளையில இருந்து பத்து நாள் பிளஸ்ஸி அடுத்து பத்து நாள் போற வழியா வரணும் அடுத்து அஜிதா அடுத்து ஹெலன் இருப்பா அப்படின்னா நீங்க ஏற்றுக்கொள்வீங்களா ஒரு நாள் என்ன விசுவாசம் தோட்ட வாரத்தில் இப்படி ஒரு விசுவாசத்தை நீ காணல ஒரு நாள் இருந்தாலே போதும் அவ என்ன பண்றான்னா பத்து நாளா வேலை கூடும் மற்றது பெனிஃபிட் ஒரு நாள்லயே வந்துருப்பா ரொம்ப சிம்பிள் அவ பயங்கர ஜானியாக்கும் உங்களுக்கு அது தெரியல நானே பத்து நாள் தான் போட்டேன் அவன் ஒரு நாள் தான் அடிச்சு தூக்கிட்டு வந்தலான்னு பாக்குறான் ஒரு நாள் முதல்ல அல்லூயா கவனமா கவனிங்க தேவன் இங்க எல்லாவருக்கும் சரிசமமாய் ஒவ்வொரு பகுதி கேட்டார் போல தேவன் தன்னுடைய தகுதியை உங்களிலே விளங்க பண்ணும்படி காத்திருக்கிறார் அல்லூயா அமெரிக்காவுக்கு நீ நீ ஒரு ஒரு ஆள் அமெரிக்காவுக்கு ஜனாதிபதினா அடுத்து இன்னொரு நாட்டுக்கு ஒரு ஜனாதிபதி எல்லாரும் ஒரு ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு ஜனாதிபதியா இருக்கிறீங்க ஃபெய்த் ஃபேமிலி சபையில இருக்கிற எல்லாருமே ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு அதிபர் எப்படி எப்படி காலையில அப்படியே ஞாயிற்றுக்கிழமை நானும் பிளைட்ல அப்படி வரீங்க ஜட்ஜில வந்து இறங்குறீங்க இறங்குறீங்க எப்படி இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கணும் அதுதான் தேவனுடைய சித்தம் நம்ம கெஞ்சி கூத்தாடி வாழ்ந்து 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 தேவன் நமக்குள் வைத்த உன்னதமான வல்லமைய அனுபவிக்காம இருக்கிறோம் தேவன் வந்தா எப்படி வருவாரு எப்படி வந்தார் அவரு ராஜாவா தானா வந்தாரு யூதர்களுக்கு ராஜாவா தானா வந்தாரு இல்லையா சகல ஜனங்களும் அவரை தகப்பனாய் பெற்றுக் கொள்ளும்படி தானே அனுமதி தந்தாரு உண்டா இல்லையா உண்டா இல்லையா நான் சொல்றேங்க இயேசு யூதர்கள் யூத ஜாதியில தானே பிறந்தாரு வளர்ந்தாரு நீங்க எங்க யூதர்கள் ஏசப்பா 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 சாத்ராப்பா ஏசப்பா அல்லேலியாப்பான்னு விழிக்கிறீங்களா எப்படி எந்த தைரியத்துல விழிக்கிறீங்க 
எப்படிங்க அவருடைய சகல அந்தஸ்தையும் அதிகாரத்தையும் புற ஜாதிகளாய் நமக்கு தந்தாரா இல்லையா எழுதப்பட்டிருக்க அதை விசுவாசிக்கிறீங்கல்ல அப்ப நீங்க வல்லமையை விசுவாசிக்க மாட்டீங்க அதை விசுவாசிக்கிறீங்கன்னா அவர் தருகிற வல்லமையை நீங்க விசுவாசிக்கணும்ல அவர் சொல்றாரு இனி நீங்கள் நீங்கள் என்னிலும் நான் உங்களையும் வாசம் பண்றேன் அப்படின்றாரு பாருங்க அந்த அளவுக்கு நெருக்கத்தை தந்துட்டாரு அந்த அளவுக்கு சுதந்திரத்தை தந்தவர் அவருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வல்லமை ஏன் தர மாட்டாரு நான் சொல்றேங்க நினைச்சு பாருங்க ஒவ்வொரு நாட்டில் உள்ள அதிபர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் கம்போடியா நாட்டிலிருந்து கிழன் வந்திருக்கிறாள் நினைச்சு கொள்ளுங்க உன்னைய பார்த்து கருப்புன்னு சொன்னா நீ என்ன சொல்லணும் நான் வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் உள்ள கேப்டன் நான் நமக்கெல்லாம் தூரத்துல இருந்து எரிகிற மாதிரி இருக்கு அவங்களுக்கு கிட்ட வந்துட்டு தலையில அடிச்ச மாதிரி இருக்கும் கையும் காலம் அவ்வளவு நீளம் புரியுதா உங்களை யாரு வேணாலும் எப்படி வேணாலும் உங்களை அடையாளப்படுத்தி பேசட்டும் தப்பே இல்ல அதுல நீ ராஜாவா இருந்த கருப்புல நீ ராஜாவா இரு கொஞ்சம் கருப்புல நீ ராஜாவா இரு சாக்லேட்ல நீ ராஜாவா இரு வெள்ளையில ராஜாவா இரு அதிக வெள்ளையில ராஜாவா இரு வெள்ளையா இருந்து பார்க்க கொள்ளுது இல்லை அதுல ராஜாவா இரு ஆமாங்க ஆலுலுயா சொல்லுது வெள்ளையா இருந்து கிளார் அடிக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுல நீ ராஜாவா இரு கத்தர் சொன்னபடி நீ ராஜாவா இருந்துட்டு போ ஏன் நம்ம ராஜா ஆலலுயா ஆப்கானிஸ்தான் இருந்து வந்திருக்கிறார் அதிபர் ரூபன் அவர்கள் ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் அவர்களே வணக்கம் எப்படி இருக்கும் சொன்னா எப்படி இருக்குங்க பிரதர் நல்லா தானே இருக்கும் அப்ப ஆப்கானிஸ்தானுக்கு போக இந்தியா ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் படம் பாருங்க ஒரு அதிபர் வந்துட்டு போனாலே அறுநூறு கோடி முன்னூறு கோடி செலவாகுது இந்திய நாட்டுக்கு ஒவ்வொரு அதிபர் வந்து செலவு பண்ண எப்படி இருக்கும் எப்பா இந்தியா வளமா மாறும் எல்லா அதிபர்களையும் கொண்ட ஒரு சபை எப்படி இருக்குங்க ஆமா உங்களுக்கு தனி ரோடு போடுவாங்க ஹலோ உங்க பிளைட் வந்து நிக்கிறதுக்காக எல்லாம் வந்து நிக்கிறது உங்க ஜெட் வந்து நிக்கிறதுக்கு உங்க உங்க ஹெலிகாப்டர் வந்து நிக்கிறதுக்கு தனி பிளோக்கே இந்திய கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன செய்ய நீங்க என்ன செய்வீங்க ஐயாயிரம் கோடி தருகிறேன் எதுக்கு ரோடு போடுவதற்கு ஐயாயிரம் கோடி நான் வழங்குகிறேன் உங்க புருஷன் ஆப்கானிஸ்தான் வருவார் அவரு நான் பதினைஞ்சாயிரம் கோடி தருகிறேன் அப்ப என்னங்க இந்த பார்க்க சபை இப்படி இருக்கலாம் அதிபர்கள் மட்டும் இருக்கிற சபை சின்ன சபைன்னு வைங்களேன் ஆனா தேசம் ஒரு குடும்ப குடும்பமா இல்லையா குடும்பம் இல்ல அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமை நைட்டே என்ன செய்யும் ஒரு விரையல் விரைக்கும் பாருங்க இல்லையா முந்தின நாளே வந்து இறங்க மாட்டாங்க இறங்க மாட்டீங்க தெரியுதுல்ல கரெக்டா ஒன்பதரைக்கு சர்வீஸ் நீங்கள் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்று உங்களை கருதி கொண்டால் உங்களுக்குள் இருக்கிற வல்லமை ஆற்றல் மிக்க தேவனுடைய வல்லமை அதையே நான் சரியாய் பெற்றுக் கொண்டிருக்கேன்னு நீங்க விசுவாசித்தால் நிச்சயமா நான் சொல்றேன் வெள்ளிக்கிழமை நீங்க வந்திருப்பீங்க வெள்ளிக்கிழமை வந்து உட்கார்ந்துருப்பீங்க அவதான் பண்ணா ஆலயத்தில் காத்திருப்பதே பேர் என்றான் அதுவே மகிழ்ச்சி என்றான் அதுதான் பிரதான் என்றான் எல்லா அதிபர்களும் அப்படி வந்து 
உங்களுக்குள்ள அந்த ஆவி தான் ஊற்றப்பட்டிருக்கு நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்களோ அந்த இடம் தேவனால் அரசாளப்படுகிறது உங்களால் அங்கே நீங்க தான் அங்க நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் தேவன் அரசாளுகிறார் நீங்கள் நியமிக்கப்படுகிறீர்கள் நீங்க தான் சைனிங் அதாரிட்டி நீங்க சைன் போட்டா அவர் எஸ்ன்னு வர அவ்வளவுதான் நம் தேவன் குறுக்கச்சும் தேவனுங்க நான் சொல்றேங்க இது நீங்க காமெடி நினைக்கிறீங்களா இப்படியே அப்படி அப்படி இருங்க நான் சொன்ன அப்படியே மைண்ட்ல வச்சுட்டு பரலோகத்துக்கு போங்க அங்க எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு அங்க வாசஸ்தலம் இருக்கா உன்னதமானவர் வீட்டு இருக்கிறாரா உங்களை எல்லாம் எப்படி கூப்பிடுவாங்க செல்லப்ப நிகமானே அப்படியே கூப்பிடுவாங்க உன்னதமானவருடைய பிள்ளை வருக வருக ஆப்கானிஸ்தான் முதல்வரே வருக வருக ஆப்கானிஸ்தானுக்கு முதல்வராய் மாறி ஆப்கானிஸ்தான் தேசத்தையே மாற்றினவன் நடக்க போது பரலோகத்தில் என்ன நடக்கணுமோ பணப்பட்டி எப்படி வாரியரைத்தான் ஏழைக்கு கொடுத்தான் அவன் பேர் என்றைக்கும் நின்றது வசனம் சொல்லுது வாரி இறைத்தான் அப்படின்னு நினைக்க எப்படி இறைக்கணும் உங்க ஊர்ல இறைக்கிறது என்ன கிணறு தானே கிணறு தானே இறப்பிய அப்ப எப்படி இருக்கணும் உங்க கிணறு எப்படியா இருக்கணும் பணப்பு பணத்தண்ணியா இருக்கணும் வாரி இறைச்சணும் ஒரு தேவன் உண்ட பைபிள் சொல்லுதுங்க மேலானதையே நாடுங்கள் சொல்லுதா இல்லையா மேலானதையே சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள் சிந்திக்கிறீங்களா இதை சிந்திச்சிங்கன்னா அததான் பிசாசு சிந்திக்க விட மாட்டான் இங்க இருக்கிற நம்ம மத கிறிஸ்தவர்கள் அதை தான் சிந்திக்க விட மாட்டாங்க என்னத்த பேசி கட்டிருக்கு எதை பேசணும் சாவ குறித்து பேசணுமா வியாதியை குறித்து பேசணுமா செத்து தொலைவேன்னு பேசணுமா எதை பேசணும் நீ நன்றாய் ரூபாய் உனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர் உனக்குள் இருக்கிறவரே பெரியவர் உன்னை கொண்டு அவர் செய்கிற காரியம் பயங்கரமா இருக்கும் இதான் பேசணும் உங்க பிள்ளைகளுக்கு அதை பத்தி உங்க பிள்ளைகள் என்னைக்கு சொல்லிருக்கீங்களா மக்களே இந்த நாட்டுக்கே அரசன் அவர் சொல்லிருக்கீங்களா ஒருத்த ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் சொல்லிருக்கீங்களா அந்த உணர்வே இல்லை அப்படிதானே ஊர்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட அவங்க அம்மா கூப்பிட தயவுசெய்து சொல்லாதீங்க அவனை பார்த்து சொல்லுங்க அரசனை வருகிறவர்கள் அவன் கூச்சப்படுறது அப்பே இல்லை அரசர் அவர்களை வருக உங்களுக்கான உணவு ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அவன் உணவையே தூக்கி எரிகிறவனா இருக்கலாம் ஆனா நீங்க என்ன செய்யணும் அரசர் அவர்களே வருக நீங்கள் நீங்கள் நேற்று தூக்கிவிட்ட ஆகாரத்தை நாங்கள் புறம்பே தள்ளிவிட்டு புதிய ஆகாரத்தை உங்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறோம் கற்று உங்களுக்காய் நிறைவாய் கொடுத்திருக்கிறார் அவனுக்கே ஒரு கூச்சமா மாறும் அப்படித்தானே வரணும் அப்படித்தான் வரணும் உங்க பிள்ளைகளை பார்த்து இப்படி பேசுங்க வளமான வாழ்க்கையை பேசுங்க நல்ல எதிர்காலத்தை உங்க பிள்ளைகளுக்கு பேசுங்க உங்க பிள்ளைங்க அதையே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நீங்க பேசி பாருங்க அவன் கண்டவன் கடியவெல்லாம் சொல்றதை கேட்க மாட்டாங்க மானே வெளியில போய் மானே 
பாருங்க <laughs> 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 உன்னத உன்ன நேசிக்கிறதையும் உங்களை நேசிக்கிறதையும் நீங்க பிள்ளைகளுக்கு காட்டுங்க சொல்லுங்க பிள்ளைங்களுக்கு வேற எதுவுமே ஆசை வராது குப்பை ஆசை வராது அதாவது ஆசைன்றது குப்பை ஆசை உலக தரமான ஆசை குப்பை ஆசை தேவன் உங்களை அடையாளப்படுத்தி அந்த அடையாளத்தின்படி பிள்ளைகளுக்கு என்ன சொல்லுங்க பேசுங்க எதிர்கால இந்தியாவே கூப்பிடுங்க உங்க பிள்ளைகளை எப்படி கூப்பிடணும் எதிர்கால இந்தியாவே நீங்க என்ன வாகனமோ அதற்கான அபிஷேகம் உங்களுக்கு உள்ள இருக்கு அந்த வல்லமே தான் உள்ள அவர் வச்சிருக்கிறார் கட்டி வச்சிருக்காரு அது உடஞ்சு வெளியே வரட்டும் ராஜாக்களாய் ஆசாரியர்களாய் நீங்கள் அந்த தேசத்தை திருப்பி மாற்றி அமைக்கிற சக்திகளாய் மாறவீர்கள் ஹாலலூயா